పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథముడు నన్ను ఒక వాక్యాన్ని మీకు చూపించాలని ఆశపడుతున్నాం మతి రాసిన సువార్త ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఐదు వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం అందువలన నేను మీతో చెప్పినదేమనగా ఏమి తిందుమో ఏమి త్రాగుదుమో అని మీ ప్రాణమును గుర్చి అయినను ఏమి ధరించుకుందుమో అని మీ దేహమును గుర్చి అయినను చింతింపకుడి ఆహారము కంటే ప్రాణమును వస్త్రము కంటే దేహమును గొప్పవి కావా ఆకాశ పక్షులను చూడుడి అవి విత్తవు కోయవు కొట్లలో కూర్చుకొనవు అయినను మీ పరలోకపు తండ్రి వాటిని పోషించుచున్నాడు మీరు వాటికంటే బహుశ్రేష్ఠులు కారా మీలో ఎవడు చింతించుట వలన తన ఎత్తు మూరుడెక్కువ చేసుకొనగలడు వస్త్రములను గూడ్చి మీరు చింతింపనేలా అడవి పువ్వులు ఎలాగూ ఎదుగుచున్నవో ఆలోచించుడి అవి కష్టపడవు వడకవు అయినను తన సమస్త వైభవముతో కూడిన సొలమోను సహితము వీటిలో ఒకదాని వలనైనను అలంకరింపబడలేదు నేడుండి రేపు పొయ్యిలో వేయబడు అడవి గడ్డిని దేవుడేలాగూ అలంకరించిన ఎడల అల్ప విశ్వాసులారా మీకు మరి నిశ్చయముగా వస్త్రములు ధరింపచేయును గదా కాబట్టి ఏమి తిందుమో ఏమి త్రాగుదుమో ఏమి ధరించుకుందుమో అని చింతింపకుడి అన్యజనులు వీటన్నిటి విషయమై విచారింతురు ఇవన్నీయు మీకు కావలనని మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలియను కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెదకుడి అప్పుడు అవన్నీయు మీకు అనుగ్రహింపబడును రేపటిని గూడ్చి చింతింపకుడి రేపటి దినము దాని సంగతులను గూడ్చి చింతించును ఏ నాటి కీడు ఆనాటికి చాలును దేవుడి పరిశుద్ధ వాక్యంలో నుండి మనందరితో మాట్లాడును గాక మనం చదువుకునిన ఈ లేఖన వాక్యం మన ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారు కొండ మీద చేసిన ప్రసంగములోని ఓ భాగం కూడి వచ్చిన జనులందరూ విస్తారమైన చింతలతో ఉన్నట్లు ప్రభు గమనించారు వరీ ఈజ్ ఆర్ లైక్ ఎ ప్యారసైట్స్ చింతలు అనున్నవి ఒక మనిషిని మనస్సులో వాని నెమ్మదిగా ఉండనివ్వవు వాని ముందుకు సాగనివ్వవు చింతలు అనునవి ఒక ముండ్ల పొద వంటివి మనుషుని జీవితాన్ని తులిచి వేయగలిగినవి కూడివచ్చిన విస్తారమైన జనులు నానా విధములైన చింతలతో ఉన్నట్లు ప్రభు గమనించారు ఈ లేఖన వాక్యాన్ని గమనించినప్పుడు ప్రజలు తమ ఆహారపు కొరకు చింతిస్తున్నట్లుగా మరికొందరు ఏమి ధరించుకుందుమా అని చింతిస్తున్నట్లుగా మరి ఎందరో రేపటి దినమును గురించి చింతిస్తున్నట్లుగా ఈ లేఖన వాక్యాలు అదే చెప్తున్నాయి పీపుల్ వరీ అబౌట్ ద ఫుడ్ అండ్ ఆల్సో దే వరీ అబౌట్ ద ఫ్యాషన్ దే వరీ అబౌట్ ద ఫ్యామిలీ దే వరీ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్ అండ్ దే వరీ అబౌట్ ద ఫైనాన్సెస్ బైబుల్ అదే ఈ వాక్యాలలో ఇన్ని అనుభవాలు ఉన్నాయి వారి ఆహారం కొరకు చింతపడుతున్న వారు ఏమి ధరించుకుందుమా అని చింతపడుతున్న వారు అదే రీతిగా వారి యొక్క కుటుంబాన్ని గురించి చింతపడుతున్న వారు ఇవన్నీ సమకూర్చుకోవడానికి డబ్బులు ఎక్కడ దొరుకుతాయని ఫినాన్సెస్ గురించి చింతపడుతున్న వారు అదే రీతిగా భవిష్యత్తు రేపటి దినమును గురించి ఏంటని చింతపడుతున్న ఓ అనుభవాలు ఈ లేఖన వాక్యాలలో మనకి కనబడుతున్నాయి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఈ చింతలకు ప్రభు ఇస్తున్న జవాబును చూడండి అల్ప విశ్వాసులారా గమనించాలి మాట ఒక మనుషుని జీవితములో ఇలాంటి చింతలు ఎన్నో వేధిస్తూ ఉంటాయి ఎన్నో విధములుగా వాణిని బాధ పెడుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు నా మాటలు మీరు వింటున్నప్పుడు మీ మనస్సులలో గతించిన కొన్ని రోజులుగా గడిచిన కొన్ని దినాలుగా ఏ విషయాలలో నువ్వు చింతపడుతున్నావో నాకు తెలియలేదు అయితే నజరైడ్ అనే యేసుక్రీస్తు వారు అంటున్నారు మీరు చింతించుకుడి అని మాట్లాడుతున్నాడు స్తోత్రం చెప్తారా గట్టిగా అందరూ చెప్పాలి హలో 
మనుషుని మనస్సులో నానా విధములైన చింతలు ఉండొచ్చు ప్రతి చింతలను ప్రభు ఎరిగినాడు ఆయన గమనిస్తున్నాడు ఆయన చూసి చూడనట్లుగా ఉండేవాడు కాడు వెన్ యూ కమ్ హీ ఓన్లీ నాట్ యాక్సెప్ట్ యువర్ ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ ఆయన నీ స్థుతి ఆరాధన మాత్రమే ఆయన అగ్రాణించేవాడు కాడు నీ చింత ఏంటి వాట్ రన్స్ త్రూ యూర్ మైండ్ నిన్ను ఏది ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తుంది ఏ పరిస్థితి నిన్ను బహుగా వేధిస్తుంది నీ చింతలన్నీ దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు ఎరిగి ఆయన అంటున్నాడు అవిశ్వాసంతో వండుబాకండి అల్ప విశ్వాస అంటున్నాడు అక్కడ ఏమంటున్నాడు అల్ప విశ్వాస వినాలి అవిశ్వాసముతో ఉండవద్దు మీరు విశ్వాసంతో ఉండండి ఆ మాట అర్థం ఏంటి ఒక మనుషుని జీవితంలో కలుగుతున్న ఈ చింతలన్నీ దేవుని మీద ఉన్న దృష్టిని మళ్ళిస్తున్నాయి వాట్ క్యాన్ మై గాడ్ డూ నిన్నటి వరకు ఎన్నో అద్భుతాలు మనం అనుభవించాం నిన్నటి వరకు అనేకమైన సూచనలు ప్రభు మన జీవితంలో చేశారు అయితే ఒక మనుషుడికి పరిస్థితుల వలన విటున్నారా తనకు కలిగిన ప్రతికూలమైన సందర్భాల వలన నానా విధములైన చింతలు వారిని వేధిస్తూ ఉన్నప్పుడు వారిని ఇరుకుల పెడుతూ ఉన్నప్పుడు బైబుల్ గ్రంథం అంటుంది అలాంటి సందర్భాలలో మనుషుడు దేవుని చూచుట కంటే ఈ పరిస్థితులను చూస్తూ చింతించి కృంగిపోయే ప్రమాదం ఉంది ఈ రోజున నువ్వు ఏ చింతలతో దేవుని సన్నిధికి వచ్చావో నాకు తెలియదు ఏసయ్య నీకు పరిచయం చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు మీరు చిన్నవారా పెద్దవారా అనుభవం కలిగిన వారా లేకపోతే నూతనంగా మందిరానికి వస్తున్న నో మ్యాటర్ హూ యు ఆర్ గాడ్ వాంట్స్ టు మినిస్టర్ టు యువర్ వరీస్ నీ జీవితానికి దేవుడు పరిచయ చేయాలనుకుంటున్నాడు అది ఏ విషయములోనైనా నీకు పరిచర్య చేయగలిగిన వాడు దేవుడు ఒక్కడే మనుషుడు నీ చింతలనేది నీ తీర్చలేడు వెటున్నారా మనుషులు అందరూ కలిసిన నీ అన్ని విన జీవిత విధానాలలో ఉన్న చింతలను పోడ్చలేరు కానీ ఏసు ఒక్కరు మాత్రమే ఏ విధమైన చింతలలోనైనా నిన్ను విడిపించి నిన్ను సంతృప్తి పరచగలిగిన వాడు ఉన్నాడు బైబిల్ గ్రంథంలో ప్రభు మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు పక్షులు చింతించడం లేదు అడవి గడ్డి చింతించడం లేదు వాటికంటే శ్రేష్టమైన వారు మీరు వినాలి నా మాట పక్షులు చింతించడం లేదు అవి ఎంత మాత్రము చింతించడం లేదు అదే రీతిగా గడ్డి ఏమి ధరింపబడాలని చింతించడం లేదు ఐ ఎమ్ మైండ్ ఫుల్ ఆఫ్ దెమ్ నేను వాటి విషయంలో ఎల్లప్పుడూ ఆలోచన కలిగిన వాడునై ఉన్నాను అలాంటప్పుడు ప్రభు ఈ రోజున నీతో కూడా చెప్తున్నాడు ఒక పక్షి విషయములో అడవిలో బొలుచుచున్న గడ్డి విషయములో నేను ఎంత ఆలోచన కలిగి ఉన్నానో వాటి కంటే మీరు శ్రేష్ఠులైనప్పుడు నీ ఎడల నేనెంత గొప్ప ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నాను చింతలు నేను ఓడించడానికి నువ్వు అవకాశాన్ని వద్దని ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాను ఈ రోజున ప్రభు సన్నిధికి నువ్వు ఎలా కొట్టబడి వచ్చావో ఎలా ఏడవబడి వచ్చావో ఏ విధమైన ఇబ్బందులలో నీ శరీరం నీ మనస్సు నీ ఆధ్యాత్మికత నీ కుటుంబం విటున్నారా ఏ విధమైన దెబ్బల చేత ఈ రోజున చింతలతో నిండి విటున్నారా నువ్వు దుఃఖాక్రాంతుడుగా ఆయన ఎందుకు వచ్చి ఉండవచ్చును కానీ ప్రభు అంటున్నారు ఏమనంటే నీ చింతలు యావత్తు ఎవరి మీద మోపాలి ప్రభు మీద నువ్వు మోపగలిగితే నీ ప్రతి చింతలను ఆయన మార్చివేయగలిగిన వాడు నాన్న మాట గుర్తు పెట్టుకోండి మాట పరిస్థితుల వలన మన అందరికీ చింతలు రావచ్చు మన మన వ్యక్తిగత జీవితాలలో మనం ఎదుర్కొంటున్న సందర్భాల వలన మనకు చింతలు రావచ్చు వినాలి మాట అసలు చింతే రాదని నేను అనను మ్యాన్ మే వరి చింత కలగవచ్చు ఈ మాట గుర్తు పెట్టుకోవాలైతే ఎటువంటి చింతలలోనైనా నీ గురిని ప్రభు ఎద్ద నుంచి తొలగించవద్దు చింతను గొప్ప చేసి చూసి తివా నీ ప్రభు మరుగైపోతారు లేదు నీవు ప్రభుని చూడగలవా ఎంత భయంకరమైన నిన్ను వేధిస్తున్న పరిస్థితులైనా దేవుడు ఆవిరివలి వాటిని కరిగించగలిగడానికి శక్తి కలిగిన వాడై ఉన్నాడు నమ్మిన వారు స్తోత్రం చెప్తారా గట్టిగా మంచిగా చెప్పండి హాలల్లో చూడండి ఓ రోజున ఇష్టం లేని ప్రయాణం శిష్యులు చేస్తున్నారు ప్రభు బలవంత పెట్టారు మీరు వెళ్ళాలి అని వారి ఇష్టం లేని ప్రయాణం చేయడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి వారు ప్రభుతో ఉండాలి అనుకున్నారు రెండవది ఇప్పుడు ప్రయాణం చేస్తే క్షేమం కాదని వారికి తెలుసు 
అయినను ప్రభు మాటకు వారు విధి తెచ్చుపి వారి ప్రయాణమై ధోనిలో వెళుతున్నారు బైబుల్ అంటుంది వారు వెళ్ళొచ్చు ఉండగా అలల చేత వారి ప్రయాణం చేస్తున్న ఆ ధోనె కొట్టబడింది మునిగిపోతామనే ప్రమాదములో ఉండి తప్పింపబడలేక ఒక్కొక్కరు గుండెలను చేతులు పట్టుకుని భయపడిపోతున్నప్పుడు ఏసు కొండ మీద నుండి ఆ దృశ్యాన్ని చూస్తూ ఆయన వేగమే నీటి మీద నడుచుకుని వచ్చాడు తినాలన్నమాట ఆయన వచ్చిన వెంటనే లేఖనం మాట్లాడుతున్న సత్యాన్ని గమనించండి ఆయన భూతం అని అందరూ భయపడ్డారు ప్రభు అన్నారు నేనే వెంటనే పేతులు అడుగుతున్నాడు మీరే అయితే నేనును మీ వలే నీళ్ళ మీద నడుచుటకు నాకు సెలవు ఇవ్వండి ప్రభు అన్నారు రా పేతురు వెంటనే పేతురు లేచి ధోనిలో నుండి చెప్పండి నీటి మీద నడవనారంభించాడు అతడు నీటి మీద నడుచుచు ఉన్నప్పుడు ఆకస్మికంగా మళ్ళీ అలలను గాలులను రేగగా వాటిని చూసిన వాడు వెటునారా ఇప్పటి వరకు దోణిలో ఏది అతన్ని భయపెడుతూ ఉందో అదే వెటునారా ఇప్పుడు సముద్రం మీద నడుచుచున్నప్పుడు సూపర్ న్యాచురల్ రీములు అతడు నడుచుచున్నప్పుడు అతను భయపెట్టిన వెంటనే లేఖనం అంటుంది వాడు వెంటనే మునిగిపోసాగాడు వినాలన్నమాట సి రమన్న వారు ప్రభు కాదా రమన్న దేవుని మాట గొప్పది కాదా అతడు అలల మీద కాదు కదా ప్రభు మాట మీద కదా నడుస్తున్నాడు వినాలి అంతటి కృపను అతడు పొందినప్పటికీ అతడు మరలా మునగడానికి కలిగిన కారణం ఏంటంటే ప్రభు మీద నుండి తన దృష్టిని మళ్లించి అతడు పరిస్థితులను చూసి బాధపడుతున్న కారణం వారిని ముంచేసినట్లుగా లేఖనాలు మనతో మాట్లాడుతున్నాయి ప్రియులరా నేను మీ అందరికీ దేవుని సేవకునికి ఒక మాట చెబుతున్నాను నీ మనసును జాగ్రత్తగా కాపాడుకో నీ మనసులోనికి వ్యర్థమైన చింతలు రానివ్వకు ఆ చింతలు ప్రభుని చూడకుండా పరిస్థితులు చూసేలాగా చేస్తాయి అలా గనక నువ్వు పరిస్థితులు నేను చూస్తున్న వాడు అయితే దో యు ఆర్ ద ఫస్ట్ డిసైపుల్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ జీసస్ ఏసు యొక్క మొదటి శిష్యుడు అయినప్పటికీ సరే విటున్నారా నీకు ఎన్నో ప్రత్యక్షతలు కలిగినప్పటికీ ఒకవేళ కొండ మీద ఎక్కి ప్రభుని ఆయన భక్తులను చూసిన అనుభవం ఉన్నప్పటికీ వినాలి నా మాట చింతలు ప్రభుని చూడక పరిస్థితులనే చూడనిస్తవి కాబట్టి ప్రభును చూడని ఎవరైనా సరే వారు ఎంత వాగ్దానాల మీద నడిచినా వారు ఎంత సూపర్ న్యాచురల్ లైఫ్ అనుభవిస్తూ ఉన్నా చింతలు కలిగిన వాడు ప్రభును చూడనప్పుడు తన జీవితములో దినదినము కృంగిపోతాడు కృషించిపోతాడు అనడానికి ఇక్కడ ఇటువంటి విటనరా సందేహము లేదు కాబట్టి సంఘాని ప్రభు ఈ రోజున మాట్లాడుతున్నాడు నీ చింతలు యావత్తు నా మీద మోపి నా వైపు చూడు నేనే నిన్ను ప్రతి పరిస్థితి నుండి బయటకు తీసుకురాగలిగిన వాడు రెండు చేతులు తీసుకోతులు చూడటానికి మంచి మంచిగా చెప్పాడు హలో ఆయన అంటున్నాడు ఒకటి అవిశ్వాసులారా అక్కడ అన్నాడు ఎందుకు సందేహపడ్డా లేకపోతే మీరు ఇంతటి అవిశ్వాసంగా ఉన్నారు ఆ మాట అర్థం ఏంటి డోంట్ యూ హ్యావ్ ఫెయిత్ ఆన్ మీ వినాలి మాట రెండో మాట అంటున్నాడు మొదటిగా నా నీతిని నా రాజ్యాన్ని వెదకండి రెండోది నువ్వేం చేయాలి ఒకటి విశ్వాసం ఉంచాలి రెండవది నీ ప్రతికూలమైన వేళల్లో నీ ప్రతికూలమైన పరిస్థితులలో దేవుని సన్నిధానములో దేవుని ఎందు నిరీక్షణ ఉంచి ఆయనను స్థుతిస్తూ ఆయనను ఆరాధిస్తూ ఉండు దేవుడు వేగమే వచ్చి నీ కొరకు గొప్ప కార్యాలు జరిగించగలిగిన వారై ఉన్నారు అదే దేవుని స్తోత్రం చూద్దాం రెండు చేతులు అయితే మంచి చెప్పాలి హలో బయట ఉన్న పరిస్థితులు మనసు లోపలకు జ్వరబడి నేను ఇంత కృంగ తీస్తున్నాయి లోపల ఉన్న ప్రభు బయట ఉన్న పరిస్థితులను డీల్ చేయలేడు అని అనుకోవడం అది ఎంతటి అవిశ్వాస జీవితం ఆలోచన చేయాలి వినాలి బయట ఉన్న పరిస్థితులు నీ చుట్టూ జరుగుతున్న పరిస్థితులు నీ మదిలోనికి నీ మనసులోనికి జ్వరబడి నిన్ను అంతగా కృంగ తీస్తున్నాయి అయితే ప్రభు నాలో ఉన్నాడని అంటున్నావు ఆ ప్రభు నీలోనూ నీ బయట ఉన్న పరిస్థితులను దానిని ఆయన చూసుకోలేడు అని నీవు కొంచెమైనను అలా తొలగిపోవడం అనున్నది నిజంగా నీ జీవితాన్ని ఎంత వేదన జీవితానికి గురి చేస్తుంది అందుకనే ప్రభు అంటున్నాడు మీ మనసులలో చింతలు రానివ్వద్దు
నేనున్నాను దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి కెట్టి చెప్తారా మంచిగా చెప్తారా హాలు మనం అనాథులము చెప్పండి నోరు తెరిచి మనం అనాథులము కాదు వింటున్నారా ఒకవేళ అందరూ ఉన్నను మన ఒంటరి వారము వింటారా ఎంతోమంది ఉన్నా సరే మన పక్షమున ఉన్నది మనుషులో లేకపోతే వేరొకటో కాదు మన పక్షమున ఉన్నవారు జీవము కలిగిన దేవుడై ఉన్నాడు చెప్పండి చేతులెత్తి చెప్పండి గట్టిగా ఇది నువ్వు నమ్మగలగాలి హృదయాలు అందుకని నీ మది నిండా విటున్నారా నీ మది నిండా చింతలు ఎన్ని పరిస్థితులు నీ ఎద్దకు వస్తున్నా అది చింతగా మారి నిన్ను కృంగ తీయడానికి అవకాశం ఇద్దు ప్రతి పరిస్థితితో నువ్వు మాట్లాడగలగాలి ఏసు నా పక్షాన ఉన్నాడు బైబుల్ ఏదో ఒక వాక్యం ఉంది యహోవ మన పక్షమున ఉండగా చెప్పండి మనకి విరోధి ఎవడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక మంచి చెప్పాలి హలోయ కొన్ని సందర్భాలలో మన అవివేకము చేత మన అజ్ఞానము చేత జీవితాలను పాడు చేసుకుని రావచ్చు ప్రభు యొక్కకు అలాంటి వాడు కూడా ప్రభు యొక్కకు వచ్చినప్పుడు విటున్నారా వానికి కలిగిన ప్రతి బాధల నుండి దేవుడు వాణిని స్వస్థపరుచు వాడై ఉన్నాడు నమ్మిన వారు స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా గట్టిగా చెప్తారు హాలలోయ కాబట్టి ఈ రోజున మనలో కొందరు చింతలతో బాధపడుతున్నట్లు ప్రభు గమనిస్తున్నాడు నువ్వే చింతలతో ఉన్నావో నాకు తెలియదు ఐ డో నాట్ నో వాట్ హ్యావ్ యు లాస్ట్ ఐ డో నాట్ నో వాట్ దావ్ లేకస్ట్ నీ జీవితంలో ఏ కొలువలతో బాధపడుతున్నావో ఏం పోగొట్టుకున్నావో ఏ చింతలతో ఇక్కడ కృంగి ఉన్నావు వింటున్నారా సాధారణంగా మాటలు వింటు లేదు దేవుని సేవకునిగా ఈ మాట నేను చెబుతున్నాను ఏ విషయంలో నువ్వు చింతలతో నిండి ఉన్నావో ప్రభు వారు నీతోనే సూటిగా మాట్లాడుతున్నాడు నా కుమారి నా కుమారుడా చింతల వైపు చూస్తావా నా వైపు చూస్తావా నేనున్నానని నువ్వు నన్ను నమ్ము ఏ పరిస్థితిలో నుండైనా నేను నిన్ను బయటకు తీసుకురాగలిగిన వాడు దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా మంచి చెప్పండి హలల్లో నా తల్లియు నా తండ్రియు ఒకవేళ నన్ను త్రోసివేసిన నా ప్రభు నన్ను చేర్చుకొని వాడై ఉన్నాడు ఆమె చెప్పండి గట్టిగా నా ధైర్యం నా బలం కాదు నా ధైర్యం నా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారై ఉన్నారు ఎస్ నా ధైర్యం నా ఆరోగ్యం కాదు నా ధైర్యం నా ప్రభు అయి ఉన్నాడు స్తోత్రం చూస్తారా గట్టిగా మంచి చెప్పండి హాలల్లోయ నా ధైర్యం నా చేతి కష్టార్జితము కాదు నా ధైర్యం నా ప్రభు అయి ఉన్నాడు స్తోత్రం చెప్పాలి గట్టిగా నా ధైర్యం నా పితరులు సంపాదించినది కాదు నా ధైర్యం సంపాదన కాదు నా ధైర్యం నా ప్రభు అయి ఉన్నాడు ప్రభు మీద విశ్వాసం ఉంచి ఆయన నీతిని ఆయన రాజ్యమును విటున్నారా మనం వెతకగలిగితే అనగా దేవుని ఆరాధించుటను దేవుని వాక్యమును ఇంకా మాటను నేను ఒక మాటలు చెప్పాలని అంటే సీకింగ్ ద కింగ్డమ్ అండ్ హిస్ రైచియస్నెస్ ఏ హిస్ వర్షిప్ దేవుని ఆరాధించడం అంటే ఆరాధించడం అంటే పాటలు పాడి స్థుతించడం అనేదే కాదు anything you celebrate the lord is worship devuni koni aadutunna ye anubhavam aina devunilo aanandinchuchunna ye anubhavam aina adi devuniki aaradhanaga maarutundi nu devuni santoshanga paristhitulu ela unna sare nu prabhu ni ganaka nee manasunu prabhu meedu unchagaligithe yesu vegame nee koraku digi vachi shura karyali nee pakshamuna jariginchu varayya rendu chethre thi stotram cheppandi nana నేను ఎన్నో ఉదాహరణలు చెప్తాను బైబిల్ గ్రంథములో ఉన్న దానియలు చూడండి సింహాల బోనులో నుండి విడిపించబడ్డాడు షడ్రక్ మేషక్ బెద్నిహూలు చూడండి వారు భయంకరమైన మండుచున్న గుండములో నుండి దేవుడు వారిని విడిపించాడు బైబిల్ గ్రంథములో పౌలు సీలలను చూడండి వారు వారు చెరసాలలో నుండి వారు దేవుని స్థుతిస్తున్నప్పుడు దేవుని మహిమపరుస్తున్నప్పుడు వెటున్నారా దేవుని ఎందు నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నప్పుడు దేవుడు చెరసాల పునాదులను కదిలించి వారి చేతులకు కాళ్ళకు వేయబడిన బొండులను త్రెంచి వారిని బయటకు తెచ్చి చెరసాలలో ఒక గొప్ప ఉజ్జీవాన్ని తెచ్చిన వాడు నేటికిని సజీవుడై ఉన్నాడు ప్రభు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు చింతించవద్దు ప్రతిగా పరిస్థితులు ఏది కలిగినా నా వైపు చూడు దేవుని స్తోత్రం కలుగును అంతే చెప్తారా హాళ్ళలో ప్రభు వైపు చూసే కొలది ఓ ధైర్యం మనలో పడుతుంది నేనున్నాను ప్రభు ఆ చూపులలో మనకు ఒక ధైర్యాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా అపవాది చిప్రిక్స్ నువ్వు గుర్తరగాలి వాడు బహుగా నేను చింతలలో పెట్టున్నారా నీ మైండ్ని వరిస్తూ నింపేస్తాడు డోంట్ జుబీ 
stuffed in with the worries but mana manasulu mana hrudayalu devulu tho nindi undunu gaaka ayina na dariki tappukunda vastadu ayina nannu theeraniki nadipistadu devuni stotram cheptara namuthunnanu manchi cheppandi hallelujah రెండవ విషయాన్ని మీ దృష్టికి తేవాలనుకుంటున్నాను కొరిందులకు వ్రాయబడిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం దేవుని స్వరూపి అయ్యున్న క్రీస్తు మహిమను కనుపరుచు సువార్త ప్రకాశము దేనికి గుడ్డితనం కలుగజేశాడంట మనస్సునకు వాడు గుడ్డితనం కలుగజేశాడు దేవుని స్తోత్రం చెప్పాలి గట్టిగా మంచి చెప్పాలి హలోయ తలలెత్తి ఇప్పుడు వాక్యాన్ని వినాలి జస్ట్ సింపుల్ కొన్ని మాటలు గమనించగలరని ఆశపడుతున్నాను అపవాది ఒకటి మన మనస్సులను చింతలతో వాడు నింపేస్తాడు రెండవది లేఖన మాట్లాడుతుంది అపవాది యొక్క ప్రోగ్రాంలో ఒక ప్రధానమైన ప్రోగ్రాం ఏంటంటే మనుషుల మనస్సులను గుడితనంలోనే ఉంచడం అమ్మా వినాలా మనుషుల మనస్సులను గుడితనంలోనే ఉంచడం లేఖనం అంటుంది దేవుడు ఈ మనస్సునకు కలిగిన అంధకారం ఈ గృడితనాన్ని తొలగించడానికి వెటున్నారా దేవుడు క్రీస్తు అని తన మహిమ స్వరూపమును మన ఎద్దుకు పంపించాడంట ఈ క్రీస్తు నీకు మహిమ రూపం సువార్త వలన ప్రజలకు కనబడుకుండు రీతిగా అనేక మంది మనోనేత్వములకు ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత గాడ్ ఆఫ్ దిస్ ఏజ్ అక్కడ దేవుడిగా ఉండలేకపోయాడు పరలోకంలో ఉండాలనుకున్నాడు వాడి వల్ల కాదా కాబట్టి ఇక్కడికైనా వచ్చి వింటున్నారా ఈ యుగ సంబంధమైన దేవతగా ఉండి అనేకుల మనోనేత్రములు వెలిగించబడుకున్నట్లుగా మనస్సులను చిమ్మ చీకటిలో ఉంచుటలో వాడు ముఖ్యమైన అజెండాన్ని కలిగి ఉన్నాడు నా నా వినాలి మాట వినాలి నా మాట వినాలి ఒక గ్రామంలోనైనా ఒక పట్టణంలోనైనా ఈ దురాత్మల సమూహాలన్నిటి పని ఏంటంటే ఒక్కొక్కడు మనసును సాధ్యమైనంత వరకు అంధకారంలోనే ఉంచాలి వాడికి వెలుగు లోనికి వాడు రాకూడదు అంటే ఆ వెలుగు అంటే ఎవరు క్రీస్తుని యొక్క స్వార్థ వాక్యమే దేవుని వెలుగై ఉన్నది ఆ వెలుగు వారి మనస్సులలో ఉదయింపకూడనట్లుగా వాడికి అజెండా ఏంటంటే సాధ్యమైనంత వరకు ప్రజలు రక్షణ సువార్త అంగీకరించకుండా వారి మనస్సులు ముయబడాలి చర్చుకెళ్తారా నువ్వు చర్చికి వెళ్ళినా పర్లేదు బట్ నువ్వు రక్షణ పొందవద్దు నువ్వు చర్చికి వెళ్తావా యువర్ క్రిస్టియన్ యూ వాంట్ గో టు చర్చ్ యా యూ క్యాన్ గో టు చర్చ్ నువ్వు మందిరానికి కూడా వెళ్ళవచ్చు అయితే నువ్వు మారు మనసు పొందడం వాడికి ఇష్టమలే నువ్వు మందిరానికి వెళ్ళవచ్చు అయితే నువ్వు భాప్ తీసుకు తీసుకోవడం వాడికి ఇష్టమలే వినాలి మాటలు నువ్వు మందిరానికి వెళ్ళవచ్చు దేవుని మాటలు నీకు అర్థం అవ్వడం వాడికి ఇష్టం లేదు నీ మనస్సును అంధకార పరుస్తూ ఉంటాడు అందుకనే కొంతమంది మందిరానికి వస్తారు వచ్చిన వారు వచ్చినట్లుగానే వెళతారు దానికి కారణం ఏంటంటే దేవుని వాక్యం అనే వెలుగు ప్రకాశిస్తున్న వాడి మైండ్ ఎక్కడెక్కడో ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాడు థింకింగ్ అబౌట్ యువర్ బిజినెస్ రేపు ఏం చెయ్యాలి ఈరోజు ఇంటికి వెళ్ళాక ఏం చెయ్యాలి కూర్చొని ఇక్కడ కూర్చొని కొంతమంది రాసుకుంటూ ఉంటారు ఈ రోజున ఈ వారం అంతా నాకు పనులు ఏంటని కొంతమంది ఇక్కడ కూర్చుని వీటిన్నర పాటలు మనసులు హమ్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటారు కొంతమంది ఇక్కడ కూర్చుని ఫోన్లో ఫ్రెండ్స్కి టిక్ చేస్తుంటారు ఇక్కడ కూర్చుని వీటిన్నర మనుషుల మనసులను సాతానుడు అంధకారమయం చేస్తున్నాడు మీరు నన్ను అడగండి అక్షరాలసారంగానే చెప్తున్నాను ఊర్లలో ఉంటున్న పొలిమర్లలో ఉంటున్న వీటిన్నర అంధకార క్రియలు చీకటి ప్రభావాలు ఏవైతే ఉంటున్నావో అవన్నీ నిలబడి ఏం చేస్తానంటే వాటి ముఖ్య ముఖ్యమైన అజెండానే మనుషులు వెలుగులోకి రాకూడదు ఆ వెలుగు ఎలా వస్తుంది బై ద ప్రొక్లమేషన్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని సువర్తను ప్రకటించడం వలన ఆ వెలుగు వెదచల్లబడుతుంది ఎవరిని కూర్చిన సువర్త మానవది దైవ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తుని కూర్చున్న స్వర్తమానం మన నోళ్లతో మనం ప్రకటించగలగాలి మనం ప్రకటిస్తున్నామంటే మనలో నుండి వెలుగు పుడుతుందనే అర్థం అన్నమాట అప్పుడు ఆ మాటను ప్రకటిస్తూ ఉన్నప్పుడు వింటున్నారా సాధ్యమైనంత వరకు అనేక మందిని ఇంకను గృడితనాల్లో ఉంచాలనుకుంటున్నాడు ప్రియులరా మందిరానికి కాలకాలంగా వస్తూ 
ఇంకా నువ్వు మారు మనసు పొందకుండా ఉన్నావా మధురానికి కాలకాలంగా వస్తూ ఇంకా నువ్వు రక్షణ నొందలేని స్థితిలో ఉన్నావా మధురానికి కాలకాలంగా వస్తూ అపవాదిని మనస్సును విటున్నారా ఇంకా నువ్వు చిమ్మ చీకటిలో ఉంచడానికి నువ్వు అవకాశాన్ని ఇస్తున్నావా థింక్ ఫర్ దై సెల్ఫ్ ఆలోచన చేసుకో ఇంట్లో ఇంకా నువ్వు భర్త వెలుగులోనికి రాలా వాడి పేరు జాన్ పాల్ విటున్నారు నా మాట ఇంకా నువ్వు రక్షణలోనికి రాలా విటునరా అయితే వాడి పేరు భాను ప్రకాష్ ఇంకా నువ్వు స్వార్థలోనికి రాలా ఆ పేరు సూర్యకాంతం పేరులకు మాత్రం వెలుగుమయంగా కనబడుతున్నాయి జీవితాలు తమ మనస్సులు అంధకారంలో ఉన్నాయి నేను అడుగుతున్నాను నీ ఇంట్లో ఉన్న వారందరూ వెలిగించబడ్డారా ఇంట్లో ఉన్న వారందరికీ మారు మనసు కలిగిందా నీ భర్తకు నీ భార్యకు నీ కుమారులకు నీ కుమార్తెకు నీ తల్లిదండ్రులకు అదిగో సాతాను తన కుక్తి చేత అనేకుల మనస్సులను నీ బంధుమిత్రాదుల మనస్సులను అంధకారులు ఉంచాడు నీ తమ్ముడు రక్షణ పొందాడా నీ కుమారుడు రక్షణ పొందాడా నీ మనవ సంతతి రక్షణ పొందిందా నీ రక్త సంబంధికులు నీ బంధుమిత్రాదులు వెటునరా రక్షణ పొందారా ప్రభు నిన్ను వెలిగించింది వాడి ఇంకా నువ్వు చిమ్మ చిక్కట్లో ఉండని కాదు నీలో నుండి క్రీస్తు స్వర్థమానం వెలుగువలే బయటకు బయలుదేరాలి అంధకారములో ఉన్న వారిని నీ సాక్ష్య జీవితం వారిని బయటకు తీసుకురాగలగాలే సుని నా బాబున ఇట్ ఇస్ అబౌట్ యూ అండ్ ఇట్స్ అబౌట్ యువర్ హౌస్ హోల్డ్ ఈ వాక్యము నీకను నీ ఇంటి వారికి మీ నాన్న ఇంకను రక్షణ పొందలేదు వ్యసనాలలో బానిసుగా ఉన్నాడు నీ తల్లి ఒకవేళ రక్షణ పొందలేదు ఇంకను లోక కార్యాలలో లోక కార్యాలలో నిమగ్నమై ఉన్నారు ఆలోచన చేసుకో సాతాను చాలా కుక్తి పరుడు సాధ్యమైనంత వరకు వాళ్ళ మనస్సులను గుడ్డి తలలో పెట్టాడు నీ నోటిని కట్టేశాడు ఏముందలే నువ్వు అంటే దేవుడు కురు రక్షణ పొందావు వాళ్ళు ఇంకా తెలుసుకోవట్లేదు అని అన్నావు కానీ ధైర్యం చేసి పర్లా ఏదైనా పర్లా నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు వెలుగు బయలుదేరాలి ఆమె మంచిగా చెప్పండి దోర్ తెలిసి చెప్పండి గట్టిగా మీ నాన్న రక్షణ పొందాడా ఏం పర్లేదు దేవుడు దయ వల్ల మా నాన్నగారు ఎంతో కొంత నెలకు నాకు పంపిస్తానే ఉన్నాడు మా నాన్న నన్ను బాగా చూసుకుంటాడు నాకు ఒక సమస్య అంటే మా అమ్మ నాన్న ఎప్పుడు నాకు ముందే ఉంటారు ఇవన్నీ మంచిదే అయితే నీ తల్లిదండ్రులు రక్షణ పొందారా ఓ యవన కుమారి ఆలోచన చేస్తున్నావా నీ పెనిమిటి రక్షణ పొందాడా వారు ఇంకా నువ్వు చీకట్లో కూరుకొని ఉన్నారే సాతాను ఏదో విటున్నారా ఏదో ఒక ముసుకు వేశాడే ఇది ఒక అన్య మతమని ఈయన రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితమే వచ్చిన వాడని ఈయన మంచివాడు కాదని లేకపోతే ఇది మత మార్పిడి అని మనుషులకు విటున్నారా ఏదో ముసుగులు వేస్తున్నాడే నువ్వు ఏ ప్రయత్నం చేస్తున్నావు ఇస్ ఇట్ ఓన్లీ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ అ పాస్టర్ ఆర్ ద మినిస్టర్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ యూ అండ్ మీ ఇది ఒక సేవకుని లేకపోతే ఒక దైవ జనుదు మాత్రమే బాధ్యత లేకపోతే రక్షణ పొందిన నీధి నాదయ్య ఉన్నది వాక్యాన్ని విను ఎవడును దీపమును వెలిగి దానిని కూర్చమ క్రింద ఉంచడు కానీ ఇంటిలో ఉన్న వారందరికీ వెలిగించడకు దానిని దీపస్తంభముగా నా దేవుడు నిన్ను ఎన్నుకున్నది నువ్వు ఒక దీపస్తంభముగా నీ ఇంట్లో ఉండాలనే కానీ మరుగున పడిన ఇంట్లో వారు కూడా రక్షణను దూరం చేయడానికి కాదు ఆమె నేను చెప్తారా నీ బంధువుల విషయంలో నీ వైరాగ్యం ఏంటి నీ బంధువులకు నువ్వు సహాయం చేస్తున్నావు నీకున్న బలాన్ని బట్టి మాట సహాయమో చేత సహాయమో నీవు నేను చేస్తున్నాం దాట్స్ వెల్ అండ్ అప్రిషియేటబుల్ దేవుడి దృష్టిలో అది వెళుతుంది మంచిదే అయితే వాడు చీకట్లో ఉన్నాడే వాడు అంధకారంలో ఉన్నారే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ముగింపులోకి వచ్చేసామే కోత కాలం అయిపోయింది గ్రీష్మకాలం అయిపోయింది ఇదిగో వర్షాకాలంలోకి వచ్చాం ఇంకను మన బంధుమిత్రాదులు మన ఇంటి వారు రక్షణ పొందలేదు క్రీస్తుని రాకడా సిద్ధంగా ఉంది ఆయన ఎప్పుడు వచ్చరో మనకు తెలియదు ప్రియులారా 